constructing null and alternative hypothesis in the t-test. Um, these statistics permit hypothesis testing in situations for which a population mean is not known or population sigma is not known. t-test does not require any prior knowledge about the population mean or the population variance. हम जैसा पहले हमने z में बनाते हैं hypothesis null or alternative बिल्कुल इस तरह हम t में बनाते हैं लेकिन uh, इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास uh, population के बारे में variance के बारे में prior knowledge नहीं होती so usually how we construct um, hypothesis it could be one tail or it could be two tail for example जैसा मैंने अभी example दी कि first करें population का mean four है हमारा null hypothesis होगा कि mu is equal to four लेकिन हम alternative hypothesis में uh, two tail भी बना सकते हैं जिसमें हम कहेंगे कि uh, mu is not equal to four या हम ये भी कर सकते हैं कि mu is greater than four और mu is smaller than four so we can construct hypothesis like this in t test कुछ um, assumptions जैसा हम बताते हैं कि whatever test we use in statistics there are certain assumptions for using that test इस t test के लिए भी अभी हम पहले करेंगे one sample t test और one sample t test के assumptions ये हैं कि the value in the sample must consist of independent observation and the population that is sampled must be normally distributed so चूँकि ये parametric test है और parametric test के अंदर हमेशा parametric में we make some assumptions about the underlying population और उसी को हम estimate करना चाह रहे होते हैं और हमारी assumption है कि जो underlying population है वो normally distributed है और दूसरी हमारी T की assumption है independence की independence का मतलब है कि जो भी हमारे data में scores हैं या observations हैं they are independent यानी they are uh, separate people, independent individuals, independent separate people in the sample. Uh, t test के अंदर sample size बड़ी important है और sample size का influence और effect है. जैसे-जैसे uh, हमारा uh, sample size increase होता जाता है, हमारी जैसे हमने अभी बात की कि we approach to normal distribution, हमारी t statistic की value बड़ी होती जाती है and that approaches significance. The number of scores in the sample and the magnitude of the sample variance both have large effect on the statistic and thereby influence the statistical decision. So not just sample size, but the sample standard deviation or sample variance or variability can also the statistic ko influence karta hai, effect. Karta hai. Agar hamara sample variance, or yani sample ki standard deviation or variability in the data, if it is increasing or it is large, और the value of standard deviation is large तो क्या होगा? चूँकि आपको पता है कि variance हमारा denominator में आता है t के अंदर तो हमारी जब हम उसको t में calculate करेंगे, so जैसे हमारा standard deviation बड़ा हो जाएगा, denominator की value बड़ी हो जाएगी, तो हमारी t की value small हो जाएगी, और t की value small होगी तो वो significance को approach नहीं कर सकेगी। तो जैसे-जैसे हमारी variability in the data बढ़ती है या standard deviation of the sample की value greater होती जाती है तो हमारी जो ऊपर t की value है वो हमारी small होती जाती है और जब वो t की value small होगी तो of course वो फिर आपकी approach नहीं करती significance को the estimated standard error is directly related to the sample variance so that the larger the variance the larger the error जैसा हमारी standard deviation की value बड़ी होगी हमारा standard error भी बड़ा होगा और standard error याद है हमें standard error का मतलब है कि हम उसको approximate करते हैं difference between sample and population uh, statistic and parameter कि वो कितना difference है not only the standard deviation की वजह से standard error बड़ा होगा बल्कि standard error अगर बड़ा होगा तो फिर हमारी t की value भी कम होगी इसी तरह influence of sample size भी बहुत ज़्यादा है sample size हमारा जैसे-जैसे increase होता जाएगा हमारी T की value जब वो greater होती जाएगी। So estimated standard error is inversely related to the number of scores in the sample. Larger the sample, smaller the error. You can just uh, take a piece of paper and just play with the data. आप randomly plug in करें data को कि अगर हमारे पास S की value two है और N की value four है और अगर हम S की value अगर हम six कर दें और N की value four ही रहने दो तो हमारा T की value क्या आएगी? और इसी तरह you can practice and play with the data a little bit कि अगर हम s की value two ही रहने दें और अगर हम n की value ten कर दें यानी sample size increase कर दें 
تو پھر ٹی کی ویلیو پہ کیا افیکٹ آئے گا تو یو کین پلے ود دٹ اے بٹ اینڈ یو کین فائن کہ ہاؤ دا اماؤنٹ اور سائز آف دا اسٹینڈرڈ ڈیویشن افیکٹس دا سائز آف اسٹینڈرڈ ایرر اینڈ ہاؤ اسٹینڈرڈ ایرر افیکٹس دا ٹی ویلیو اینڈ سملرلی ہاؤ سیمپل سائز افیکٹس دا ٹی ویلیو 